大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。两千年四月二十日，台湾屏东县高树国民中学国中三年级二班的学生叶永志和往常一样坐在教室里上课。上午第四节课是音乐课，据时任音乐老师厉美珍回忆，这节课厉老师带着学生复习过去所教过的歌曲。叶同学非常喜欢音乐课，这节课上他尽情高歌，大家一连唱了八首歌，最后一首歌大家唱的是《珍重再见》。十一点四十二分，叶永志举手告诉李老师，他想去厕所。那时距离下课时间还有五分钟。经老师同意后，叶同学离开教室，前往厕所，但一直等到下课，他都没回到教室。不久后，叶永志被同学在离音乐教室数十公尺的男厕所找到，发现时头部和鼻处有明显出血，外裤的拉链没有拉上，倒卧在血泊之中，只能发出微弱的呼吸声。当时正试图爬行，学校保健室的护士简单处理后，随即李梅珍老师通知学校紧急将叶永志送往同庆医院急救，后因情况未见好转，送往屏东基督医院进行急诊。然而，由于持续昏迷，于隔天凌晨四点四十五分。宣告死亡。根据叶永志母亲陈君如女士的描述，永志自小太女性化的气质比较阴柔，很喜欢玩家家酒的游戏，玩煮菜的玩具。事发后，叶妈妈接受媒体采访时说，永志就读国中后曾经跟我说过，同学在学校会抓住他，要脱他的裤子。他曾经将这个情况反映给校方。但情况并未好转，以至于永志在下课期间不敢一个人上厕。了两性平等教育法为性别平等教育法。今天我们就一起观察这起屏东国中玫瑰少年叶永志校园霸凌事件。点赞三连，马上开始。嗯、首先，我们一起认识一下这个词“玫瑰少年”。二零一九年年度歌曲奖亮点，超多的。提醒了我，在任何情况，我都可能成为。某种少数，这首歌献给他，也献给所有曾经。玫瑰少年一词被广泛认知，是由于蔡依林的同名歌曲，一直行为举止比较偏向女性化的少年。同名歌曲的创作起源，也正因为台湾少年叶永志事件。在我们固有的印象当中，校园被霸凌的孩子性格通常比较内向，不爱说话，常被孤立。然而，根据后来媒体采访的情况来看，叶永志虽然是个气质温柔的男生，喜欢女孩子爱做的事情，但永志的性格比较活泼乖巧。据永志的老师回忆，永志很细心，很体贴仁义。有一次，老师血糖降低，感觉很不舒服。叶永志冲到楼下福利社，自掏腰包买了一盒木瓜牛奶给老师喝。他说：“俺妈以前也经常这样，所以知道头晕的时候，说明是低血糖，要喝多一些多糖的饮料。”根据老师的描述，叶永志标准的动作是兰花指，声音比一般的男生要细一些。他很喜欢和老师聊天，喜欢吃零食，喜欢笑。学校只有女生合唱团，但他坚持要参加合唱团。结果就是整个合唱团只有他一个男生，但他依然唱得很快乐。不管别人怎么议论，他都不在意。一九八五年，叶永志出生于屏东高树乡。根据叶妈妈的回忆，永志虽然温柔秀气，但他并未觉得有什么不妥，心想再大一些的时候自然就好了。我可能不知道。但是，国中三年级的时候，学校的老师和他说，永志经常喜欢做一些女孩子爱做的事情，建议叶妈妈应该带着孩子去看看心理科的医生。叶妈妈虽然觉得没什么大碍，但还是带着永志前去就诊。心理科的医生告诉叶妈妈，孩子一切都很正常，而且非常明确地告诉叶妈妈，如果有人认为叶永志有什么不正常，对方本身就很不正常。叶永志的温柔秀气的性别气质，在升入国中后成为他的负担。他开始被一些调皮的男生骂是娘娘腔，一开始只是言语相讥，但慢慢的变成了校园霸凌，且日渐严重。有一次，小永志向妈妈哭诉，有同学想趁他上厕所的时候强行脱他的裤子，要求验明正身，确定一下他是不是女儿身。永志还写下纸条向妈妈求救，希望妈妈能够拯救他。叶妈妈一边言语安抚，一边将此事。
反映给学校，但遗憾的是，学校并未就此事进行深究。或许在校方看来，那时的校园暴力在大家看来司空见惯。即使是当时发现永志倒在厕所的血泊之时的同学，第一直觉也是同学受到了暴力。这名同学回忆，在校园内只要有人围观，大概是又有同学滋事打架了。叶妈妈对此非常后悔，她后悔当时不该对永志说“男子汉大丈夫，你又没有做错事，不要怕”之类的话。不晓得。谴责我自己的，还是要谴责别人呢、啊？改都不敢说。可能我去的时候，我到过学校去反映，反而成为反感，他们学校反感，然后就是好像越来越严重了、啊。后来他不敢讲。因此，此事过后，叶永志再也没有和他交流过此类事件。和永志交好的同学反映，因为永志害怕被打，心里很害怕，曾经要求他陪着永志绕路回家。叶永志过世后，国文老师就班上同学代抄作业的事情做过一次调查。班上与永志要好的同学回忆说，班上一位中辍生经常强迫永志代写功课。这位中辍生说，看永志向女生好欺负，所以强迫他代写功课，还强迫他去隔壁班。中辍生妹妹那里拿便当，这一点也被叶妈妈整理永志遗物的时发现的一张撕去的周记得到了印证。叶妈妈回忆说，永志常常抱怨时间不够用，原因是因为要帮同学抄作业，这一点没有一个老师知道，但班上的同学几乎全部知道，没有人敢告密，因为这种暴力无所不在，如果告密就会被打。即使叶永志已经过世，这位要好的同学大胆说出了这个秘密，事后还是被这位中辍生叫到隐蔽的。走廊处痛打一顿。当他鼻青脸肿、浑身是血的走进教室的时候，老师问他发生了什么事情，他再也不敢多说什么，只是哭着说：“老师，你不要再管我了，你就让我去死吧。”可以显见，这种校园暴力绝非偶发，打人的学生记过了事，被打的学生校方也不会有任何心理辅导，只是说他又没有做什么坏事，不需要辅导。可想而知，那时的叶永浩的心理承受着何种压力。叶永志的身故虽然经由高数国中的老师、行政人员，甚至校长和同学的陈述与揣测，呈现出不同的版本。从个人滑倒到有人捉弄或伤害、意外致死，但其中有诸多细节值得我们深思。如前所示，永志性格温柔多思，说话时常常有兰花指的习惯动作，喜欢打毛线和烹饪，比较喜欢和女生在一起，有个别交好的男生。这种性格特质在心理医生那里完全正常，但在多数人的刻板印象里却变得格格不入。当叶妈妈把儿子的求救反映给学校的时候，学校没有及时介入，甚至有些不作为，不能排除也是造成叶永志死亡的间接性原因。由于同学的性别歧视和暴力，直接造成了叶永志的心理负担，害怕和其他同学一样上厕所，要么提前几分钟上厕所，要么就是响铃后去女厕所或者是教职员的厕所。即使他找到要好的男同学陪同上厕所，但在国中一二年级的时候，还是强行被同学要求脱裤验明正身。这个是一。个嫌案，因为那个那个警察官来的就是用用那个业务过失，可是我真正害死我小孩子的不是这个，就是有那种霸凌跟性别歧视，没有那个因，然后有那个果吗？他不是说人家在欺负他，人家在欺负他，他会紧张，他要上厕所，他不会那么急。也不会造成这种意外。我不知道大家心里怎么想，但在大象看来，其实这就是一种性别屈辱和性别暴力。在类似校园暴力的过程当中，叶永志在学校应该享有的基本人格权、性别尊重和最起码的生理需求被硬生生的剥夺了。而事后，校方对于发生在厕所里的性别暴力的校报事件却淡然处之，并认为这种事情每次都是这样，他们也只是好奇而已。对当事人做口头训诫后，对被曝方更没有预。以适当辅导，放任类似校报事件持续发生，更是叶永志长期回避多数同学上厕所时间，迫使自己课前五分钟独自上厕所，终至命案发生。事发当天，在叶永志被送往医院不久，校方就在未报案的情况下，让保洁人员将厕所血迹清洗干净。事后给出的解释是，以为送到医院人就救回来了。两千年六月十日，法务部法医的验尸鉴定报告出炉。
法务部法医认为解剖发现叶永志患有高度气管性肺炎，因此判定叶永志由于自身疾病入厕后意识上缺乏反应能力，造成跌倒后头颅骨骨折。随后，高等法院高雄分院以假设性问题函询台大医院，高度气管性肺炎是否引起患者昏迷？台大医院回函表示，支气管肺炎因不治产生晕倒现象，除非并发其他疾病如脑部或心脏病。同时，叶妈妈对此结果表示无法。接受，然后那一天就叫我们去了。他说已经判决，判他们无罪，叫我盖章。当时我我就俩公，我这一对不服。他说我的小孩子心脏病。我说你从小到大，你看他的健保卡有没有看过这一颗？侯江叶家人不断上诉，台高法高雄分院二零零六年九月十二日最终认定叶永志的死因，称他入厕以后踏上湿滑地板，瞬间重心不稳定，随后头部撞击地面致死。校方的三位行政主管则因为营造安全卫生的环境，导致被害人滑倒死亡，分别被处以五个月及以下有期徒刑。叶永志的死亡，从判决结果来看，检察官及法官倾向认为是因学校公共设施安全问题及厕所。水箱漏水导致地面湿滑，最终导致学生滑倒致死。但根据记者的调查发现，高树国中有三间男生厕所，这个死亡事件发生的厕所离音乐教室最近，里面长期都有水箱漏水导致地面潮湿的情况。水箱挂在厕所正中央的上方，漏水喷到男生小便斗，在波及地面。一致同学都必须回避这块区域，若要上厕所，只能使用前面的小便斗或绕道回避中央有水区到后面的小便斗使用。此外，厕所的。灯泡也已损坏，没有修理。地点是在厕所出口处，身体的姿势是头在门口处，脚在第一个小便斗处。但起诉书的资料显示，关于叶永志身体的位置，亲眼目睹的同学所言和校方所言并不相符。同学认为，脚在里面的潮湿处，头靠近出口的第一个小便斗处。案件似乎在民众心里已经变成一桩悬案。叶永志事件发生不久，台湾两性平等教育委员会委员组成调查小组，他们在将事件与后续处置等制成记录后，于报告书中呼吁重视校园性别教育问题，教育政策从两性教育延伸转化为多元性别教育。此类事件并非孤案。二零二二年九月十日，中秋节当晚，大陆地区商业学院在读学生高燕。一名二零二年级舞蹈表演专业的大三学生，在家服用敌敌畏、安眠药等混合毒物，结束了自己年仅十九岁的生命。后经记者调查，刚满十九岁，在校学习优异，曾经获得二零二零年河北省舞蹈表演统考全省第一名、沈阳音乐学院艺考舞蹈表演第一名等荣誉，也曾代表山东艺术学院多次参加央视春晚和大型节目录制。随着事件的不断发酵，更多的黑料被曝光，矛头直指高燕的班主任张。大卢以及山东艺术学院的副院长李军。据高燕的同学介绍，高燕曾对同学出柜，表示自己是名同志。他的班主任张大卢老师曾经当众取笑过高燕的性取向，对高燕说：“要不要在泰国那边给你联系医生？我在那边有熟人，如果你过去的话，还可以在那里免费读书等。”高燕曾向同学发微信称自己想要自杀，原因是自己的班主任张大卢。生而为人，如果能够选择，谁又愿意把自己变成大家不愿意看到的样子？二零一五年十一月七日，歌手蔡依林 Play 世界巡回演唱会台北加场，在演唱歌曲《不一样又怎样》前，播放了由导演侯继然执导、访问叶永志妈妈的《玫瑰少年》叶永志纪录片。叶妈妈公开表示：“孩子们，你们不要哭，你们哭，哭会选择我们懦弱，我们没有错，我们要向着阳光。”去争取我们的潜力。以上，感谢关注万象的节目，平安喜乐。